எனக்கு என் ஃபேமிலிக்கு சோறு தண்டால் ஆச்சியா அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜென்னா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டீ கடையில் இருக்கக்கூடிய போண்டா எப்படி பண்ண போகிறதா பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கிட்டே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருள் ரெண்டு கப் மாவு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாவை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பீஸ் இஞ்சியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவாப்பிள்ள கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ போண்டா நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு பாத்திரத்தில் மாவை மாற்றி வச்சுக்கிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை போட்டுருங்க வெங்காயத்தை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த மிளகாவை போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சியை போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில்ல அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருங்க ஆல்ரெடி மாவில் உப்பு இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறம் மாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இட்லி மாவில் செய்யக்கூடியது உள்ளே சாஃப்டாகவும் வெளியே கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பத்தே நிமிஷத்தில் நம்ம போண்டா செஞ்சிடலாம் இது கூட கார சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எண்ணெயில் போய் போண்டாவை போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிடுங்க எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் இருக்கணும் சூடு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எண்ணெயை குடிச்சிடும் போண்டா நீங்கள் போண்டா போடும் போது குட்டி குட்டியாக போடுங்க அப்போ தான் உள்ளெலாம் வேகும் நீங்கள் போண்டாவை எண்ணெய்க்குள்ளே போடும்போது பார்த்து போடுங்க கையில் எண்ணெய் தெரிச்சிடும் உங்களுக்கு போண்டா பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வேந்துருச்சு இன்னொரு சைடு இந்த மாதிரி கோன் இசையை வச்சு திருப்பி விட்டுருங்க போண்டாவை இப்போ நம்ம போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கவே நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்குது இப்போ நம்ம போண்டாவை எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடுங்க இப்போ நான் எல்லா மாவையும் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ எல்லா மாவையும் நான் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துகிட்டேன் பார்க்கவே கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் இது கூட நம்ம தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த போண்டாவை நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஈவினிங் டைமில் கூட நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தால் கூட இன்ஸ்டண்ட்டாக அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான்